Обычно, когда речь заходит о черепахах, в голове возникает образ маленькой и медлительной забавной зверушки. И если медлительность действительно присуща этим животным, то с размером все не так просто. Ведь среди черепах встречаются настоящие гиганты. И пришло время выяснить, кто из них заслуживает звания самой огромной черепахи в мире. На связи Лайтовый канал, и сегодня мы представляем топ-10 самых больших черепах в мире. Начинаем. Десятое место. Каймановая черепаха. Каймановую черепаху еще называют кусающей черепахой, и это прозвище дано не напрасно. При весьма скромных размерах она обладает крайне мощными челюстями и легко может перекусить, скажем, человеческую руку. Длина ее панциря 35 сантиметров, а средний вес составляет 14 килограмм. Впрочем, отдельные экземпляры набирали до 30 килограмм массы. Девятое место. Бахромчатая черепаха. Бахромчатая черепаха – это крупный обитатель пресных водоемов. Ее вес около 15 килограмм. Длина панциря составляет 40 сантиметров. Черепаха относится к семейству змей на шеях. Она обладает крайне необычным и устрашающим внешним видом. Ее длинная шея и голова усеяны наростами и шипами, что придает ей вид древнего монстра. Голова уплощенная, треугольной формы. Панцирь также покрыт тремя продольными килями, имеет необычную форму и зазубренные края. Восьмое место. Грифовая черепаха. Грифовая черепаха очень похожа на каймановую и обладает таким же необычным внешним видом. Однако, она намного крупнее, а на ее панцире есть ряд характерных пилообразных выступов. Это крупная черепаха, вес около 60 кг и длина тела в полтора метра. Грифовая черепаха обитает на юго-востоке США. Она питается рыбой, охотится на которую весьма оригинально. Зарываясь в придонный ил, она оставляет наружу лишь красноватый язык, служащий приманкой. Седьмое место. Арау или Тартаруга. Эта крупная черепаха обитает в Южной Америке на теплых побережьях Тихого и Атлантического океанов. У тартаруги сравнительно крупная голова на тонкой шее и лишенный всяческих выступов гладкий панцирь. Ее размеры весьма внушительны, от 80 до 100 сантиметров в длину, при весе в 70 килограмм. При таких габаритах черепаха питается исключительно растительной пищей, а вот ее саму еще с древних времен используют в пищу индейские племена, употребляя как мясо, так и жареные яйца. Шестое место. Зеленая черепаха. Эта морская черепаха обитает в тропических и субтропических водах Тихого и Атлантического океанов. Длина тела достигает 150 сантиметров, а вес 200 килограмм, однако единичные экземпляры достигали веса в 500 килограмм. Молодые зеленые черепахи все время проводят в море, питаясь медузами и другими морскими жителями. Однако, чем старше становится животное, тем больше времени оно начинает проводить на суше и переходит на растительную пищу. Именно мясо зеленых черепах используется для приготовления знаменитого черепахового супа, поэтому ее неофициальное название – «суповая черепаха». Из-за вкусовых качеств мяса эти животные долгое время безжалостно истреблялись, что привело к значительному сокращению их численности. Пятое место. Исполинская черепаха. Исполинская, она же сейшельская гигантская черепаха, это редкий вид сухопутных черепах, обитающий лишь на острове Альдабра в Индийском океане. У этого гиганта мощные ноги, похожие на столбы, небольшая голова и внушительный панцирь. Именно панцирь и отличает эту черепаху от остальных. Из-за его вытянутой вверх формы, рост сейшельской черепахи составляет целых 80 сантиметров. 
Вес ее колеблется в пределах 200-300 кг, а длина тела равна 105 см. Внушительные показатели. Более того, это черепаха-долгожитель, которая в дикой природе живет около 150 лет, а рекорд в неволе составляет 250 лет. Четвертое место. Слоновая черепаха. Слоновая, она же галапагосская черепаха, это исчезающий вид, встречающийся исключительно на Галапагосских островах. Среди ныне живущих сухопутных черепах это абсолютный лидер по размерам, но в глобальном топе занимает лишь четвертое место. Ее размеры действительно впечатляют. 400 кг веса и длина тела более 180 сантиметров. Кроме того, галапагосские черепахи еще и одни из самых долгоживущих позвоночных на планете. В дикой природе они живут около 100 лет, а рекорд, установленный в неволе, 177 лет. Третье место. Кожистая черепаха. Кожистая черепаха – это настоящий исполин, который к тому же обладает запоминающейся внешностью. Крупные продольные гребни на панцире отличают их от всех других черепах. Черепаха ведет преимущественно водный образ жизни, на сушу выходит лишь по ночам. Обитает в тропических и умеренных водах, однако при достаточном количестве пищи может жить даже в северных широтах. Это еще одно отличие кожистой черепахи от остальных сородичей. Размеры этого монстра просто поражают. Самый крупный экземпляр был 260 сантиметров в длину, размах передних ласт составлял 2,5 метра, а вес 916 килограмм. В среднем же кожистая черепаха весит около 600 килограмм. Эти показатели позволяют ей занять безоговорочное первое место среди ныне живущих черепах и третье в рейтинге самых больших черепах за всю историю. Второе место – Миолания. Миолания – это род древних черепах, последние представители которого вымерли около 2000 лет назад. Они обитали на территории современной Австралии и Новой Каледонии. Один только мощнейший панцирь этих животных достигал 2,5 метров в длину. Общая длина тела равнялась 5 метрам, а вес переваливал далеко за тонну. Черепаха выглядела весьма устрашающе. Два выступающих рога на черепе, длинный хвост, защищенный бронированными кольцами и имеющий острые шипы на конце. Внешне Миолания напоминала живших в мезозои анкилозавров. Первое место – Архелон. Архелон – самая крупная и одновременно самая древняя черепаха из когда-либо существовавших. Этот гигант жил в меловом периоде и соседствовал с динозаврами. Архелон – морская черепаха, выходившая на сушу лишь для размножения. Это родственники современных кожистых черепах. Архилон имел огромные крыловидные передние ласты размахом около 5 метров, которые позволяли быстро передвигаться в морских глубинах. Длина тела достигала 4,5 метра, а вес – сумасшедшие 2 тонны 200 килограмм. Кстати, поклонники криптозоологии до сих пор полагают, что Архилон до сих пор жив, ссылаясь на сообщения моряков о виденных ими гигантских черепахах. Однако думается, что такой гигант был бы неизменно замечен при выходе на сушу для откладывания яиц, чего до сих пор не произошло. Что ж, ну а на этом все. На связи, как всегда, был Лайтовый канал. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить еще больше интересных видео. До скорого!